আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি মোহাম্মদ মাসুদ জামান শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো গত কয়েক মাসে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি প্রত্যাশার চেয়ে ভালো করছে জানিয়েছে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে পঞ্চাশ মিলিয়ন মাস্ক ব্যবহার করছে না এনএইচএস এবং সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সাত পুলিশ কর্মকর্তা কারাগারে শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত যুক্তরাজ্যে মহামারী করোনা ভাইরাস মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি অর্থনীতিতেও মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে অর্থনীতির এই ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে যুক্তরাজ্য সরকার তবে আশার কথা শোনাচ্ছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভাইরাসের প্রভাবে অর্থনীতি যে মাত্রায় সংকুচিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল তার চেয়ে অনেকাংশে কম হবে বলছে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড তবে এই ধকল কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগার কথাও বলছে প্রতিষ্ঠানটি সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এবং পোশাক ক্রয়ে মানুষের ব্যয় করার সক্ষমতা মহামারীর পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে গেছে গভর্নর অ্যান্ড্রু ভ্যালি বলেন গত কয়েক মাসে অর্থনীতি ভালোভাবে পূর্বের অবস্থায় ফিরছে যা মে মাসে আমরা ধারণা করেছিলাম তার চেয়ে দ্রুত গতিতে various parts of the restrictions get lifted yeah we all start to do things and activity does return but it's very unevenly distributed as we know because it obviously gets relates right back to the you know the impact of covid those sectors that have got more reliance on you know people and people who work in close proximity or close proximity to you know customers and consumers much more affected but yeah you know, the data is showing that there has been a recovery in the economy of that, of that sense করোনা ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য যুক্তরাজ্য সরকার গত এপ্রিলে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন মাস্ক ক্রয় করে কিন্তু ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস জানিয়েছে করোনা মোকাবেলায় এ মাস্কগুলো পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত নয় সরকার বলছে যে মুখোশগুলি হেড লুপের চেয়ে কানের লুপের সাথে এটি যথেষ্ট পরিমাণ ফিট নাও হতে পারে তাই এই মাস্ক ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার এ মাস্কগুলো স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য আয়ান্দা ক্যাপিটাল থেকে দুইশো বাহান্ন মিলিয়ন পাউন্ড চুক্তির অংশ হিসেবে কিনেছিল তবে আয়ান্দা ক্যাপিটাল বলছে যে মাস্কগুলো সুরক্ষা মান সরকার নির্ধারিত মানের এদিকে কোম্পানিটির সাথে চুক্তি করার জন্য মূলত সরকারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন একজন সরকারি বাণিজ্য উপদেষ্টা তবে তিনি বিবিসিকে বলেছেন তার অবস্থান এই চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখেনি গত উনত্রিশে এপ্রিল স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা অধিদপ্তর দু ধরনের ফেস মাস্ক সরবরাহের জন্য আয়ান্দা ক্যাপিটাল লিমিটেডের সাথে দুশো বাহান্ন মিলিয়ন ডলারে চুক্তি স্বাক্ষর করে পবিত্র কোরআন শুদ্ধ করে শিক্ষা দেওয়ার অনন্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট ব্রিটেনে প্রতি বছর সামার হলিডেতে এ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে এ বছর ব্রিটেনে দারুল কিরাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে না লতিফিয়া কারি সোসাইটি ইউকে অ্যান্ড আয়ারল্যান্ডের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাওলানা আশরাফুল রহমানের সাথে কথা বলে এ নিয়ে একটি রিপোর্ট করেছেন সহকর্মী এম এ ফাত্তা চৌধুরী ফয়সল প্রতি বছর সামার হলিডেতে ব্রিটেনের প্রায় অর্ধ শতাধিক মসজিদ কিংবা মাদ্রাসা থেকে দারুল কেরাতের মাধ্যমে এভাবেই কোরআনের সুর ছড়িয়ে পড়ত চারিদিকে মহামারী করোনা ভাইরাস বিপর্যস্ত করে দিয়েছে পুরো বিশ্ব বদলে দিয়েছে মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় এবং শিক্ষা জীবন প্রতি বছর সামার হলিডেতে হাজারো ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে ভেসে আসত কোরআনের সুর কিন্তু কোভিড নাইন্টিনের কারণে এবারে দারুল কেরাতের সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে এন টিভি ইউরোপের সাথে আলাপকালে এমনটাই জানান লতিফিয়া কারি সোসাইটি ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি ইউকেতে সামার হলিডেতে এবার দারুল কেরাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে না দারুল কারাত মজিদিয়া ফুল তৈরি ট্রাস্ট লতিফিয়া কারিসের ইউকে আইল্যান্ডে এবং প্রতীক সেন্টারে নাজিম এবং প্রধানকারীদের সমন্বয় সম্পত্তি মিটিং নিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে 
আগামী বছর সামার হলিডের পূর্বে অন্য কোনো হলিডেতে দারুল কেরাত অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে জেনারেল সেক্রেটারি জানান দারুল কেরাত চার সপ্তাহ ব্যাপী কোর্স তাই ডিসেম্বরের উইন্টার হলিডে কিংবা ইস্টার হলিডেতেও তা সম্ভব নয় শুদ্ধ করে কোরআন শিকার অনন্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট প্রখ্যাত আলেম আল্লামা সাহেব কিবিলা ফুলতলি রাহিম আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত দারুল কেরাত আজ বিশ্বজুড়ে ব্রিটেনে দারুল কেরাতের প্রধান কেন্দ্র দারুল হাদিস লতিফিয়া লন্ডন ছাড়াও বার্মিংহাম মাঞ্চেস্টার ওল্ডহাম সহ প্রায় সব শহরে রয়েছে দারুল কেরাতের শাখা গত বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এসব শাখায় অধ্যয়ন করেছে কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় এ বছরে ছাত্রছাত্রীদের নিজ ঘরেই তাজবিদ সহকারে নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াতের আহ্বান জানিয়েছেন মুফতি মৌলানা আশরাফুর রহমান প্রত্যেকে নিজে নিজে গড়ে ছেলে মেয়েদেরকে খেলাতের শিক্ষা দিবেন এবং সুযোগ হলে অনলাইনেও ব্যক্তিগতভাবে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন তবে দারুল খেলাতের কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো অনুমোদন এবছর দেয়া হবে না আগামী বছর সামার হলিডেতে আবারও দারুল কেরাতের মাধ্যমে ব্রিটেনের গড়ে করে কোরআনের খেদমত পৌঁছে যাবে মহান রবের কাছে এটাই সবার প্রার্থনা এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল এন টিভি ইউরোপ নিউজ লেস্টার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি লেস্টারের বাঙালি সমাজে একটি সুপরিচিত সামাজিক সংগঠন জাতি বর্ণ নির্বিশেষে এই সংগঠনটি মানব কল্যাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সংগঠনটি ওপেন হ্যান্ড ট্রাস্ট পরিচালিত ফুড ব্যাংকে সম্প্রতি তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিস্তারিত দেখুন আমাদের লেস্টার সহকর্মী মুসলে উদ্দিন খোকনের রিপোর্টে লেস্টারের হাইফিল্ড অঞ্চল থেকে পরিচালিত ওপেন হ্যান্ড ট্রাস্ট একটি চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান দুই সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি মূলত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে খাদ্য ও বস্ত্র সহ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করে আসছে লেস্টারের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও অর্থশালীদের সহযোগিতায় ওপেন হ্যান্ড ট্রাস্ট তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সম্প্রতি লেস্টারের সুপরিচিত সংগঠন লেস্টার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ওপেন হ্যান্ড ট্রাস্ট পরিচালিত ফুড ব্যাংকে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সংগঠনের সভাপতি আলিফুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জাহিনুর রহমান বেশ কিছু খাদ্য সামগ্রী ফুড ব্যাংকের কর্মকর্তার হাতে তুলে দেন করোনা ভাইরাসের এই সংকটকালে দুস্থ মানুষের সাহায্যে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার জন্য লেস্টার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয় মুসলে উদ্দিন খোকন এন টিভি লেস্টার ইউকে দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত টেকনাফ থানার সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাস ও সাবেক পরিদর্শক লিয়াকত আলী সহ সাত আসামির জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো নির্দেশ দিয়েছেন আদালত মামলার দুই আসামি এস আই টুটুল এবং কনস্টেবল মোস্তফা পলাতক বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ হত্যা মামলার প্রধান আসামি টেকনাফের শামলাপুর চেকপোস্টের সাবেক ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলী ও টেকনাফ থানার সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাস সহ সাত আসামি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চান কিন্তু বাদীপক্ষের আইনজীবী তাদের জামিনের বিরোধিতা করেন পরে আদালত আসামিদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আত্মসমর্পণের আগে আসামিরা পুলিশি হেফাজতে কক্সবাজারেই ছিল তবে মামলার দ্বিতীয় আসামি প্রদীপ কুমার দাস অসুস্থ অবস্থায় তার কর্মস্থল ছেড়ে বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রামের দামপাড়া পুলিশ লাইন হাসপাতালে চিকিৎসা নেন দুপুরে তাকে পুলিশ হেফাজতে কক্সবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় বুধবার নিহতের বোন শানমিন শাহরিয়া ঘটনার সময় দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তা লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাস সহ নয় জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভ সড়কে ঈদের আগের রাতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হাসান জাবেদ এন টিভি নিউজ ঢাকা 
ঢাকা শহরে মাত্র তিন চার কিলোমিটারের মাঝে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে হঠাৎ করে এখন আশঙ্কা একইভাবে রাজধানীতে পানি ঢুকে পড়ে কিনা বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে মোহাম্মদপুর বসিলা ব্রিজ থেকে মাত্র তিন চার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই চোখে পড়ে বন্যার পানি ঈদের আগেও কেরানীগঞ্জের শাক্তা ইউনিয়নের এসব দুর্গত এলাকায় বন্যার পানি ছিল না এক সপ্তাহ হলো এখানে বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে আর বুধবার রাত থেকে এমনভাবে পানি বাড়তে শুরু করেছে যে সেখানে এখন বুক সমান পানি এলাকার অবস্থা খুব নিজেরা সচকে দেখতে আছেন এলাকার কি পজিশন এই যে পানি দমন করে প্রতিটা বাড়ি ঘর তলায় গেছে একটা মানুষের বাড়ি থেকে বেরোতে পারতেছে না ঢুকতে পারতেছে না চার পাঁচ দিন আগে বন্যার পানি এসব এলাকায় ঢুকে পড়লেও বাড়ি ঘরে পানি ছিল না কিন্তু এখন একটি বাড়িও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে পানি উঠেনি ঈদের দিন থেকে শুরু হয়েছে ঈদের পরের দিন থেকে মনে ঘরের ভিতরে হাঁটুর উপরে পানি এখন তো আর থাকার অবস্থা নাই আমরা অনেক কষ্ট করতেছি আর কি পানির জন্য একটু বাইরে যাইতে পারি না ডায়াবেটিস শরীরে মনে অনেক কষ্ট করতেছে আমরা আজকে কতদিন এক সপ্তাহ হয়ে গেছে খাওয়ার পানি এখন যে জায়গায় টোচ আছে সেই জায়গায় টানা হচ্ছে এই আর কি রান্না বান্নাও কষ্ট কয়েকদিন আগেও এখানে যেসব রাস্তা দিয়ে দিব্যি প্রতিটি বাড়িতে চলে যাওয়া যেত এখন সেখানে নৌকা ছাড়া চিন্তাই করা যায় না ঢাকা শহরের আশপাশে আগে বন্যার পানি উঠেছিল কিন্তু ঈদের পর ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ পাড়ি দিয়ে যে এলাকাগুলো রয়েছে সেখানেও যে বন্যার পানি উঠবে সেটা আসলে চিন্তাও করা যায়নি এখানকার মানুষও বলছেন যে আটানব্বই সালের পর তারা এই ধরনের বন্যা আর কখনই দেখেননি এত কাছে এসব এলাকায় বন্যার পানি আশঙ্কা তৈরি করছে যে ঢাকা শহরেও একইভাবে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে কিনা মোহাম্মদপুর বসিলা ব্রিজ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ক্রমেই ফুঁসে উঠছে বুড়িগঙ্গার পানি ঢাকা শহরের ওপারে বেশ কিছু বাজার ও জনপদে বুড়িগঙ্গার পানি ঢুকে পড়েছে হঠাৎ করে এখন আশঙ্কা একইভাবে সেই পানি নদীর এপারে অর্থাৎ ঢাকা শহরে ঢুকে পড়ে কিনা আশিকুর রহমান চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রতিদিনের সিলেট সিলেটের সেনাবাহিনীর দুই ঘন্টার রুদ্ধদ্বার অভিযানে অবশেষে জানা গেল বোমা সদৃশ্য বস্তুটি বোমা ছিল না আতঙ্ক ছড়াতেই বোমার সদৃশ্য বস্তু রেখে যায় দুর্বৃত্তরা বিস্তারিত দেখুন সিলেট থেকে পাঠানো আমাদের সহকর্মী সাজু লস্করের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন রাহেল চৌধুরী তারেক ও নাজমুল কবির পাবেল অবশেষ একুশ ঘন্টার পর রুদ্ধশ্বাস উপেক্ষার অবসান হয়েছে সেনাবাহিনীর বোমা বিশেষজ্ঞ দল গিয়ে বোমা সদৃশ্য বস্তুটি মোটরসাইকেল থেকে সরিয়ে নিয়েছে সেটি বোমা ছিল না ছিল একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন বৃহস্পতিবার ছয় আগস্ট বিকেলে চারটার দিকে মোটরসাইকেলে রাখা বস্তুটি উদ্ধার করা হয় বোমা বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সত্র পদাতিক ডিভিশনের লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাহাত বলেন সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে নির্দেশনা পেয়ে সিলেটে থাকা সত্র পদাতিক ডিভিশনের বোমা নিষ্ক্রিয়করণ টিম সহ আমরা এখানে আসি আমরা এখানে এসে আমাদের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা একটা গ্রাইন্ডিং মেশিন কিন্তু এখানে যাতে অন্য ধরনের সন্দেহজনক বস্তু না থাকে এটা নিশ্চিত করতে আমাদের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করেছি এরপর নিশ্চিত হয়ে আমরা এটাকে খুলেছি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাহাত আরও বলেন হতে পারে কেউ আতঙ্ক ছড়াতে এটা পুলিশ সদস্যের গাড়িতে রেখে যায় সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার আজবাহার আলী শেখ বলেন আমরা দুই দিক থেকে চিন্তা করেছি ভুলবশত কেউ গ্রাইন্ডিং মেশিনটা এখানে রেখে যেতে পারেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাড়ি সরকারি গাড়ি সেজন্য আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য বা জনমনে ব্রান্ত ধারণা সৃষ্টির জন্য হয়তো কেউ রেখে থাকতে পারেন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে এর আগে দুপুর দুইটায় দিকে সেনাবাহিনীর বোমা বিশেষজ্ঞ টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছেই উদ্ধার কাজ শুরু করে বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় নগরের চুহাট্টা এলাকায় পুলিশ চেকপোস্টের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা আধুনিক মডেলের একটি মোটরসাইকেলে সন্দেহজনক ডিভাইস লাগানো দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেখানে গিয়ে জায়গাটিকে ফিতা টেনে গিরে রাখেন ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল কাছে এটা মনে হয়েছে এটা একটা গ্রাইন্ডিং মেশিন এটা গ্রাইন্ডিং মেশিন কিন্তু এখানে এটা অধিকত তদন্তের জন্য এবং এখানে যাতে কোনো ধরনের ভুবি ট্রাপ বা অন্য কোনো ধরনের সন্দেহজনক বস্তু না থাকে এটাকে নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করেছি এবং আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা এটাকে খুলেছি সারা শহরে আমাদের বিভিন্ন ক্যামেরা রয়েছে বা বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমরা গতকালকে থেকে আমরা আমরা ভেতরে আমরা তদন্ত করছি সাজলু লস্কর এনটিভি ইউরোপ সিলেক্ট সিলেটে বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী ও নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল 
অবসরপ্রাপ্ত মাহবুব আলী খান এর ছত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো ভিডিও চিত্রে বিস্তারিত দেখুন টেক্স রিপোর্টে বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী ও নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল অবসরপ্রাপ্ত মাহবুব আলী খানের ছত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার এম এ খান ফাউন্ডেশন সিলেটের আয়োজনে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ মাজার মসজিদে মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পূর্ব এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এম এ খান ফাউন্ডেশন সিলেটের সভাপতি ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন সিলেট জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী সভায় বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি শেখ মোহাম্মদ মখন মিয়া চেয়ারম্যান জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী মহানগর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মইনুদ্দিন সোহেল জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইশতাক আহমদ সিদ্দিকি মাহবুবুল হক চৌধুরী জেলা বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক নিজামুদ্দিন জায়গিরদার জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক শহীদ আহমদ চেয়ারম্যান সদস্য সচিব তাজরুল ইসলাম তাজুল বিএনপি নেতা রাহান আহমদ পরে মাজারে আগত মুসলিমদের মধ্যে শিরণী বিতরণ করা হয় মাননীয় মেয়র মহোদয় ওনার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং পাশাপাশি সিলেটের কৃতি সন্তানকে স্মরণীয় করে রাখতে উনি সিলেটের মেয়র হিসাবে ওনার বিবেকের তাড়নায় উনি আজকে এই মাহবুব আলী খান স্মরণে দোয়া মাহফিল সহ আরও অনেক কিছু করার জন্য উনি চেষ্টা করবেন সেটা আমাদেরকে বলেছেন জনাব মাহবুব আলী খান এই সিলেটের জন্য অনেক কিছু করে গিয়েছেন তার স্বল্প সময়ের মধ্যে সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন উন্নয়ন করেছেন সেটা সড়ক এবং সেটা রেলওয়ে এবং বিশেষ করে এই দুটি জায়গায় উনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন যার ফলশ্রুতে আমরা সিলেট বিভাগের মানুষ তথা সারা বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হয়েছে বর্ষা মৌসুম হাওর ভ্রমণ প্রেমিকদের জন্য একটি উপযুক্ত সময় নৌকা লঞ্চ স্টিমার বোঝাই করে হাওর প্রেমিকরা ঘুরে বেড়ান দেশের ছোট বড় হাওরগুলোতে আর হাকালুকি হাওর বললে তো কথাই নেই নাম শুনলেই কার না ইচ্ছে করে এশিয়ার বৃহত্তম এ হাওরটি ভ্রমণের মহামারী করোনার মাঝেও ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে ভ্রমক প্রেমিকদের ভিড় জমেছে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার জিরো পয়েন্টে ভ্রমণ প্রেমিকদের ভাষায় হাকালুকি যেন এক মিনি কক্সবাজার হাকালুকি হাওর ঘুরে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন পাপ্পু তথ্য ভিডিও চিত্রে দেখুন একটি বিনোদনমূলক প্রতিবেদন বাংলাদেশে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম হাওর হাকালুকি সরকারি হিসেব মতে পাঁচটি উপজেলা ও এগারোটি ইউনিয়ন নিয়ে বিস্তৃত এ হাওরের মোট আয়তন আঠারো হাজার একশো পনেরো হেক্টর এর মধ্যে ছোট বড় ও মাঝারি প্রায় দুশো আটত্রিশটি বিল ও দশটি নদী রয়েছে এ হাওরে মৌলবাজার জেলার কুলাউড়া বরলেখা এবং সিলেট জেলার ফেঞ্চুগন বিয়ানবাজার গোলাপগঞ্জ উপজেলা নিয়ে বিস্তৃত এ হাওর যার সত্তর ভাগ রয়েছে মৌলবাজার জেলায় এবং ত্রিশ ভাগ সিলেট জেলায় বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হাকালুকি হাওর তবে বর্ষা ও শীত মৌসুম ভ্রমণ প্রেমিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় শীতকালে হাওরের দিগন্ত জুড়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য সবুজ দানের ক্ষেত ও অতিথি পাখিদের কলকাকুলিতে মুখরিত সবুজ অরণ্য বর্ষায় স্বচ্ছ জলের জলরাশিতে ডেউয়ের সাথে মাছের মিতালি আর পানিতে বেসে থাকা জলজ উদ্ভিদ হিজল করস বরুণ বন্তুল শীর্ষ মারুহ এ যেন এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য যা পর্যটকদের মন চুয়ে যায় হাকালুকি হাওরের মোট আয়তনের সিলেটের ত্রিশ বাঘের মধ্যে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় রয়েছে পনেরো বাঘ এ উপজেলায় গিলাছোড়া ইউনিয়নের হজরত গুলাবশ রহমতুল্লাহ আলহের মাজার টেলার নিচে গড়ে উঠেছে জিরো পয়েন্ট নামে একটি পর্যটন কেন্দ্র বর্ষায় দেশ বিদেশের ভ্রমণ প্রেমিকদের ডল নামে ফেঞ্চুগঞ্জের জিরো পয়েন্টে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে হাকালুকি হাওর মিনি কক্সবাজার খ্যাত এই হাওরের অপরূপ সুন্দর দেখার জন্য হাজার হাজার পর্যটকের সমাগম করতে বর্ষা মৌসুম ভ্রমণ প্রেমিকদের বাসায় এটি যেন এক মিনি কক্সবাজার নৌকা স্পিড বোট লঞ্চ বাড়া করে হাওরের নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ করছেন শিশু থেকে বৃদ্ধ নারী ও পুরুষ জিরো পয়েন্টে মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে যে আমাদের এই দেশের মানুষ অত্যন্ত বিনোদন প্রিয় বিশেষ করে ওয়াচ টাওয়ারের প্রতি শিশু তরুণ তরুণীদের আকর্ষণটাই বেশি তবে চরম ঝুঁকি নিয়ে টাওয়ার থেকে লাভ দিচ্ছে শিশু ও তরুণরা আশঙ্কা রয়েছে দুর্ঘটনার তাছাড়া টাওয়ারটিও রয়েছে চরম ঝুঁকিতে এদিকে বৈশ্বিক মহামারী করোনা দমাতে পারেনি পর্যটকদের 
ঈদের বাড়তি আনন্দ পেতে সপরিবারে ঘন্টার পর ঘন্টা পার করছেন ফেন্টিগঞ্জের জিরো পয়েন্ট থেকে হাকালুকি হাওড়ে স্বাস্থ্যবিধি নামানা নৌকা বাড়া ও পরিবেশ নিয়ে কথা বললেন ঢাকা থেকে আসা নারী পর্যটকরা আমি ঢাকা থেকে এসেছি আমার পরিবার নিয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে এই হাকালুকি হাওড়ে ফেন্টিগঞ্জে আমার আমরা খুব আনন্দ উপভোগ করেছি ভালো লেগেছে আমাদের এখানে আমরা টাওয়ারে গিয়েছিলাম টাওয়ারে একটু ফাটল ছিল এবং এটা এখন মেরামতের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এদিকে শিশুদের জন্য আনন্দের শেষ নেই হাওড় বমনের নৌজন গুলোর বাড়া নির্ধারণী তালিকা সাটানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান হাজি লেশ চৌধুরী কেউ অতিরিক্ত ভাড়া চাইলে আপনি আপনার স্থানীয় প্রশাসনকে জানালে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব হাকালুকে হাওড়ে ইকো ট্যুরিজম ও পর্যটন নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা জানালেন ফেন্টিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাকি আহমেদ হাকালুকি হাওড়ের ইকো ট্যুরিজমের বিষয়টি আরও কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় এই বিষয়ে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে ওয়াচ টাওয়ারে কিছু সংস্কার প্রয়োজন আমরা এর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি করোনার এই ক্রান্তিকালে ঈদের আনন্দকে বাগাবাগি করতে সিলেটের ফেন্টিগঞ্জে হাকালুকি হাওড়ে পর্যটকদের দল নেমেছে উপভোগ করছেন হাওড়ের সেই নৈসর্গিক দৃশ্য হাকালুকি হাওড় থেকে মোহাম্মদ দেলা হোসেন পাপ্পু এন টিভি ইউরোপ ফেন্টুগঞ্জ সিলেট জগন্নাথপুরে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারের গণবিজ্ঞপ্তির আদেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা থাকলেও অনেকেই তা মানছেন না মাস্ক ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজারে লোকজনের অবাধে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে ফলে সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান জগন্নাথপুর উপজেলায় মরণঘাতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা একশো তেরো জন এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে একশো নয় জন একজন পৌর কাউন্সিলর সহ হোম আইসোলেশনে রয়েছেন চারজন এদিকে সরকারের গণবিজ্ঞপ্তির আদেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা থাকলেও অনেকেই মানছেন না স্বাস্থ্যবিধি প্রতিদিন মাস্ক বিহীন লোকজনের অবাধে চলাফেরার কারণে শঙ্কিত রয়েছেন অনেকেই দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম গত কয়েক মাসে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি প্রত্যাশার চেয়ে ভালো করছে জানিয়েছে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে পঞ্চাশ মিলিয়ন মাস্ক ব্যবহার করছে না এনএইচএস এবং সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সাত পুলিশ কর্মকর্তা কারাগারে এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ